La pingraña se convierte en una patología incapacitante, caracterizado por dolores de cabeza agudos que impiden continuar con las actividades cotidianas. Es muy intenso el dolor y ya te digo, si me lo dejo, me dan náuseas y empieza el vómito y ya no puedo tomar nada, me tienen que inyectar. Esa es la manera de quitármelo. Es el relato de la señora María Esther, tiene 64 años de edad y recuerda que los dolores comenzaron desde que era adolescente. Al menos a mí, si me tomo el medicamento luego, luego, se me retira y si no, me empiezan a dar náuseas. Y ya el medicamento tomado ya no me hace efecto, me tienen que inyectar para que entonces se me retire. Y mi esposo le dan con luces. Los especialistas refieren que el primer episodio generalmente se presenta en la niñez, pero este padecimiento persiste a lo largo de la vida. Los picos más grandes ocurren entre los 25 y 45 años de edad y se extienden hasta los 65. Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México revela que en México la prevalencia de migraña es de alrededor del 16%, es decir, prácticamente más de 20 millones de personas en nuestro país lo padecen. Pertenece al grupo de la cefalia leas primarias, es decir, no es causada por lesiones cerebrales ni sistémicas. Las mujeres son quienes más la padecen y en ellas un factor desencadenante frecuente es el periodo menstrual. El 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, una enfermedad que no tiene cura, pero hay tratamientos para mantenerla controlada y mejorar la calidad de vida de las y los afectados. Con imágenes de Neri Lucero, informó para Set Noticias, Andrea Casco.